Also ich freue mich, dass wir uns heute hier so zahlreich zusammengefunden haben, um uns gemeinsam zwei Ressourcen, die für die Franco-Romanistik interessant sind, zusammen anzuschauen. Ich habe hier eine ganz kleine Präsentation vorbereitet, weil eines der Nachschlagewerke, das ich heute vorstellen möchte, Le Bon Usage Elektronik, etwas schwierig ist in der Benutzung. Also der Anmeldeprozess ist da etwas ähm, komplex. Deswegen habe ich Ihnen das mal hier als äh, Präsentation zusammengestellt, um da Ihnen das Wichtigste schnell zu zeigen, was da zu berücksichtigen ist, wenn Sie sich dafür interessieren. Ähm, also wie gesagt, ähm, es wird heute nicht natürlich um Online-Nachschlagewerke für, für das Französische ganz allgemein gehen, sondern um zwei konkrete Ressourcen, die wir hier in Bremen lizenziert haben in der Bibliothek und ähm, für die ich Sie, wenn Sie die noch nicht so sehr benutzen oder kennen sollten, begeistern möchte. Also, dass Sie da sozusagen Lust jetzt nach unserer Coffee Lecture haben, sich mal ähm, das genauer anzuschauen und das vielleicht auch sozusagen in Ihre ja, tägliche Beschäftigung mit dem, Französ mit dem Französischen äh, einbauen können. Also wie gesagt, Le Bon Usage Elektronik und dann die zweite äh, Ressource, die ich vorstellen möchte, Le Grand Robert in der Nouvelle Edition, also die auch quasi die, die Online-Version dieses bekannten Wörterbuchs. Und hier nur sozusagen als Hinweis, beide elektronischen Ressourcen gehen sozusagen zurück auf die traditionellen gedruckten Werke, die wir natürlich auch noch im Bestand haben. Also zum einen der Bon Usage, der erstmals 1936 von Maurice Grevis ähm, veröffentlicht wurde. Damals was ganz Besonderes war, äh, scheinbar auch ähm, ja, eingeschlagen hat wie eine Bombe, also äh, sich sehr stark äh, und sehr schnell etabliert hat als Standardwerk, das man konsultiert hat, wenn man ja, äh, einen Zweifel im Hinblick auf ja, einen bestimmten, die Grammatikalität eines bestimmten Sprachgebrauchs hatte. Und ähm, ja, dieses Werk ist dann immer wieder neu aufgelegt worden. Und äh, Maurice Grevis ist 1980 gestorben. Das ganze Unternehmen wurde dann von seinem Schwiegersohn André Goss äh, übernommen. Und Sie sehen hier auf dem Foto die letzte Ausgabe, die aktuelle Ausgabe, die 16., die ist von 2016. Und das ist dann quasi auch das, was Sie in der elektronischen Version finden. Äh, André Goss, hatte ich das gerade erwähnt, also der ist auch schon gestorben. Insofern wäre natürlich hier immer die Frage, ähm, wird es noch jemals ähm, eine neue äh, Auflage, eine aktualisierte Auflage des Bon Usage geben? Das weiß ich nicht. Genau, und links dann der Grand Robert, auch eine, ja, ein sehr wichtiges und äh, vielleicht wahrscheinlich sogar das wichtigste Wörterbuch des Französischen, erstmals 1964 erschienen, von Paul Robert, äh, Lexikografen, äh, herausgegeben, erstellt, auch dann immer wieder aktualisiert, in verschiedenen Auflagen erschienen, dann äh, ab den 1980er Jahren von Alain Rey bearbeitet und die letzte Auflage in gedruckter Form, die sehen Sie von 2001 und es sind sechs Bände. Und das ist sozusagen auch die Grundlage für, für die elektronische Version, die aber natürlich, da es eine elektronische Version ist, da leicht aktualisiert werden kann, natürlich schon wieder umfangreicher ist als diese Auflage von 2001. Ich habe hier mal so ein Foto gemacht, einfach um das zu illustrieren. Also der rechte Stapel, ne, ganz unten liegt Le Bon Usage. Das sind 1750 Seiten. Ne, das ist Dünndruckpapier. Deswegen sieht das gar nicht so aus, aber das sind, wie gesagt, fast 2000 Seiten. Und dann die ähm, sechs Bände ähm, Le Grand Robert. Ne, also das sind ungefähr 15.000 Druckseiten. Dann Das ist das, was Sie in diesen beiden Online-Ressourcen dann finden können. Also da sehen Sie mal so ein bisschen genauer, was, was für einen Umfang Sie da erwarten können. Der linke Stapel, den habe ich hier nur eingefügt, um Ihnen da noch ein vollständigeres Bild zu geben. Also es gibt auch noch einen kleinen Bruder des Grand Robert, der Petit Robert. Den haben wir auch lizenziert als Datenbank, aber den stelle ich Ihnen dann mal bei einer anderen Gelegenheit vor. Und äh, Le Bon Usage hat jetzt auch quasi ja, Konkurrenz bekommen. Oder ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, aber es gibt jetzt eine äh, weitere ähm, große Grammatik, ganz äh, frisch sozusagen, hot of the press, ich glaube im November oder Dezember letzten Jahres erschienen, La Grande Grammaire du Français, ähm, auch ein ähm, sehr ambitioniertes ähm, Vorhaben ist das gewesen, also diese Grammatik hat viele, viele Jahre gebraucht, um sozusagen dann irgendwie jetzt mal herausgegeben werden zu können und die werden wir in Kürze, also wir haben sie schon in gedruckter Form im Bestand, 
ähm, die werden wir auch in Kürze Ihnen als Datenbank anbieten können und, können und auch das wird dann wahrscheinlich eine gesonderte Coffee Lecture wert sein. Also da nur der Hinweis, dass es da natürlich immer noch mehr gibt. So, der Bon Usage Elektronik, wie gesagt, etwas schwierig, sich da anzumelden, deswegen hier die einzelnen Schritte kurz erläutert. Also Sie müssen sich natürlich immer, wie bei allen Datenbanken, die wir als Bibliothek anbieten, innerhalb äh, des Campusnetzes befinden. Das heißt, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, müssten Sie den VPN-Client laufen haben, also diesen VPN-Dienst aktiviert haben. Und das ist das Besondere hier beim Le Bon Usage, Sie müssen sich einen persönlichen Zugang auch noch einrichten. Normalerweise ähm, gehen Sie einfach in die Suchmaschine, suchen die Datenbank und dann sind Sie drin, wenn Sie auf den Link klicken. Hier müssen Sie noch mal einen extra Schritt gehen. Wie greifen Sie zu auf Le Bon Usage? Also Sie können zum einen sich, wenn Sie das sich vielleicht besser merken, Le Bon Usage kommen, einfach in Ihre Browserzeile eingeben, dann kommen Sie auf so eine Seite. Da müssten Sie dann Espace Abonné anklicken und dann dieses unten eingerahmte Me Connecter via mon établissement. Also da müssten Sie dann draufklicken oder Sie suchen Le Bon Usage in unserer Suchmaschine. Dann wird das an zweiter Stelle angezeigt. Da gelangen Sie dann auch wieder auf diese Startseite. Ganz oben finden Sie auch noch einen, einen Blog-Eintrag. Da ist das, was ich hier Ihnen jetzt in der Präsentation kurz darstelle, auch nochmal nachzulesen. In einem, also das ist ein Link und da finden Sie auch dann eine Präsentation, wo Sie auch nochmal durch diesen Anmeldeprozess geführt werden. Wenn Sie dann, also Sie sind jetzt auf dieser Startanmeldeseite, äh, da müssten Sie dann in einem ersten Schritt sozusagen hier Ihre Heimatbibliothek auswählen. In unserem Fall wäre das dann die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Continue. Und dann gelangen Sie auf diese Seite. So, normalerweise könnten Sie, wenn Sie ein Konto hätten, sich dann dort oben eintragen. Wenn Sie keins haben, was ja der Fall sein wird, wenn Sie das erste Mal diese Datenbank verwenden müssten, dann müssten Sie sich einen Account anlegen. Das machen Sie dann ne, unten, unten rechts, also Cree un compte. Da müssten Sie dann so ein Anmeldeformular ausfüllen, Ihre äh, E-Mail-Adresse eingeben, bekommen dann eine Mail zugeschickt. Ach genau, ich hatte hier rechts noch den äh, Hinweis eingefügt, ne, dass Sie unbedingt noch den Aktivierungslink, der in der Mail, die Ihnen vom Datenbankanbieter zugeschickt wird, dass Sie da unbedingt draufklicken müssen. Ja, also das kennen Sie vielleicht von anderen Webdiensten, dass man so einen Aktivierungslink klicken muss. Und dann sollte es eigentlich so sein, dass Sie sich anmelden können. Also Sie kehren auf die Startseite zurück, müssten sich nochmal jetzt mit Ihrer Heimateinrichtung, aus der Sie sich sozusagen einwählen oder von der aus Sie sich einloggen, hier anmelden. Am besten ne, klicken Sie noch oder setzen Sie da das Häkchen, dass sozusagen diese Auswahl abgespeichert wird, dass Sie das nicht jedes Mal neu machen müssen. Und ne, dann können Sie da oben, also J'ai déjà un compte, da können Sie dann ne, Ihre E-Mail-Adresse eintragen, Ihr Passwort, was Sie dann jetzt ja, dann festgelegt haben oder zugeschickt bekommen haben. Und ähm, dann sollte es eigentlich so sein, dass Sie ähm, die Datenbank verwenden können. Noch so als genereller Hinweis, also um Vielleicht auch das, was man da in der Datenbank findet oder in dieser elektronischen Version des Bon Usage, äh, ist es gut zu wissen, ne, dass es eine sehr ähm, starke hierarchische Gliederung gibt in diesem Werk. Ne? Also es gibt äh, äh, übergeordnete Teile, dann einzelne Kapitel, einzelne Abschnitte und Unterabschnitte. Ne? Also um das so ein bisschen vielleicht äh, besser zu verstehen, was man da findet, habe ich das hier nochmal so illustrierend aufgeführt. Gut, dann gehen wir jetzt mal rein in die Datenbank. Also wie gesagt, wenn Sie über die Suchmaschine suchen, also wenn Sie da mit Le Bon Usage suchen, dann wird das hier gleich an erster Stelle bei beliebteste Titel angezeigt. Ich klicke da mal drauf. Also das wäre dann hier der oberste Eintrag. Gut, es sind hier immer noch ein paar mehr Schritte. So, jetzt muss ich mich natürlich auch nochmal hier, genau, ich habe sozusagen da das Häkchen gesetzt, deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal extra auswählen, sondern es ist schon da. SUB Bremen. Meine E-Mail-Adresse mit Passwort hatte ich dann auch schon abgespeichert. Genau, und dann landen wir hier in der Datenbank. Also das ist sozusagen jetzt das, im Grunde genommen ist es das, das E-Book zum Bon Usage, ne? nur ja mit ein paar Zusatzfunktionen. Ähm, ne? Also es ist alles etwas schmucklos. Ähm, ne? Sie müssen auch bedenken, es ist auch aus dem Jahr 2016, diese elektronische Version. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob da nochmal 
eine Art von Aktualisierung erfolgen wird. Vielleicht bleibt das so, aber ich denke, es ist trotzdem ein großer Vorteil, dieses wichtige Nachschlagewerk in dieser Form anbieten zu können und nutzen zu können. Also hier oben, das ist sozusagen die oberste Gliederungsebene. Das sind die einzelnen Teile auch des gedruckten Werks. Und dann sehen Sie, also geht es dann runter zu den Kapiteln und zu den einzelnen Abschnitten und so weiter. Also da können Sie dann, je nachdem, was Ihr Interesse ist, dann das auswählen, was Sie lesen möchten oder sich genauer anschauen möchten. Es dauert manchmal etwas, ehe hier Seiten geladen werden. Genau, und dann wollte ich Ihnen jetzt noch kurz erläutern, was Sie hier sehen. Also wir landen jetzt hier bei einem einzelnen Paragraphen. Die Zusatzfunktionen, von denen ich gesprochen habe, die finden Sie auf der rechten Seite. Im Haupt, äh, der, 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 der eigentliche Text sozusagen, der Inhalt ist natürlich hier im Mittelfeld zu finden und der Datenbankanbieter äh, oder der Verlag äh, haben versucht, sozusagen das, was sie in dem gedruckten Werk finden, auch ziemlich genau in das elektronische Format äh, so zu überführen, also auch mit der Farbgebung. Das ist äh, ähnlich auch im gedruckten Bon Usage. Es ist wirklich jetzt hier der Text, wie man das so kennt. Sie haben hier Verweise blau hinterlegt zu anderen Paragraphen und ähm, das ist vielleicht noch äh, erwähnenswert, also auch im gedruckten Werk haben Sie diese ganzen Hinweise oder Bemerkungen, ne? also da klicken Sie dann einfach drauf, um zu sehen, was dahinter versteckt ist, also ne, das sind eben noch ja, quasi Fußnoten oder allgemeinere äh, Hinweise zu bestimmten Dingen, die im Hauptteil oder hier in diesem Paragraphen erläutert werden. Und rechts haben Sie dann eben noch hier verschiedene Möglichkeiten, etwas zu tun ähm, mit der Information, die Sie hier finden. Also Sie können das herunterladen als PDF. Das mache ich jetzt mal nicht. Sie können ähm, das zu Ihren Favoriten hinzufügen. Also wenn das etwas ist, was Sie ähm, sich wahrscheinlich öfter mal anschauen möchten, können Sie das in Ihren Favoriten abspeichern. Sie könnten das jetzt auch noch hier per E-Mail an jemanden versenden, der da auch interessiert dran, daran interessiert sein könnte. Der braucht natürlich dann auch den Online-Zugang zum Le Bon Usage. Dann gibt es hier noch so eine interessante Funktion. Also da können Sie öffentliche, öffentlich sichtbare Kommentare einfügen. Ich weiß nicht, ob das äh, überhaupt jemand nutzt. Ne? Also <lacht> vorstellbar wäre es aber. Und Sie können auch für sich sozusagen persönliche äh, Kommentare einfügen. Also wenn Ihnen hier etwas auffällt, was was ja, Sie irgendwie kommentieren möchten für sich persönlich jetzt, dann können Sie das hier tun. Also die werden dann abgespeichert. Und das ist vielleicht so der einzige wirkliche Vorteil dieses persönlichen Zugangs, den Sie sich hier eingerichtet haben, dass dann äh, diese Kommentare auch erhalten bleiben, wenn Sie die Datenbank schließen. Ne? Also Sie sind ja mit einem persönlichen Account äh, eingeloggt. Genau, was kann man hier noch zeigen? Ne? Sie sehen dann hier sozusagen äh, auf der rechten Seite die hierarchische Einordnung sozusagen dessen, was Sie hier sehen, also in welchem Kapitel das ist, in welchem Teil ähm, des Werks und so weiter. Hier sind dann auch nochmal die einzelnen Anmerkungen, die hier auch im Text auftauchen, ebenfalls nochmal aufgeführt. Also auch da könnten Sie dann draufklicken, bekommen die auch angezeigt. Dann hier zum Beispiel könnten Sie dann auch Ihre persönlichen Kommentare, wenn Sie die eingefügt haben, äh, angezeigt bekommen. Und hier sind dann auch nochmal alle Verweise die hier im Text, also hier zum Beispiel Paragraph 276 und so weiter, die sind hier auch nochmal aufgeführt. Dann gibt es noch ähm, die Möglichkeit natürlich zu suchen. Sie haben eine einfache Suche. Hier oben äh, links äh, können Sie auch so einen Operator einstellen. Also wenn Sie da drauf klicken, wird dieser End-Operator zum Ober -Oper äh, oder Operator. Ja, also hier dieses, äh, diese stilisierte Kette oder was das ist. Ja, und dann könnten Sie hier Einfach mal suchen, also sagen wir mal, wir interessieren uns für ja, die Regeln äh, der Kommasetzung. Und dann bekommen Sie hier eben äh, alles Mögliche angezeigt. Also Sie sehen dann äh, alle Paragraphen und so weiter, die irgendwie Virgül im Text haben, werden angezeigt. Ne? Also hier gelb hinterlegt. Und dann müsste man dann eben schauen, ob wirklich jetzt sozusagen das angezeigt wird, was, was einen interessiert. Also ich bin da irgendwie nicht so überzeugt davon, ähm, weil auch viel angezeigt wird, wo ich dann denke, hm, naja, äh, da wird zwar irgendwie Komma erwähnt im Text, aber so richtig relevant ist das jetzt eigentlich auch nicht für mich. Also das müssten Sie dann selbst sich mal anschauen und, und entscheiden. Gut, und dann haben Sie hier noch diese Filtermöglichkeiten, die 
mit denen ich auch etwas fremdele. Also hier sind sozusagen die Metadaten ausgewertet. Hier haben Sie dann nochmal inhaltlich geordnete ähm, Zusammenfassungen. Ähm, auch da würde ich Sie bitten, sich das mal anzuschauen, ob Ihnen das weiterhilft. Genau, also wenn Sie Le Grand Robert suchen, hier bei uns in der Suchmaschine, wird er auch gleich an der ersten Stelle aufgeführt. Und da ist sozusagen ja, die Benutzung ganz problemlos möglich. Also das läuft über IP-Adressen. Also da rufen Sie dann innerhalb des VPN, des VPN oder des, des Campus-Netzwerkes mit, mit laufendem ähm, VPN-Client eben den Link auf und dann kommen Sie hier rein. Und ähm, das ist die Oberfläche. Also ich denke mal, äh, einige von Ihnen kennen die auch schon. Ich füge jetzt hier mal einfach so als Beispiel das Verb prendre ein. Sie bekommen dann hier ähm, schon verschiedene Vorschläge angezeigt. Ähm, die einfache Suche sieht dann so aus, wenn Sie die sozusagen mit Enter äh, absenden, äh, was Sie da eingegeben haben. Also dann bekommen Sie links auf der linken Seite hier so einen Index angezeigt, das Wort beziehungsweise ne, diese, diese, dieses Lexem, was Sie gesucht haben, dann quasi im Zusammenhang angezeigt wird. Und äh, Sie haben dann hier eine Fülle von, von Informationen lexikalischer Art. Also zum einen sehen Sie hier diesen Plan. Da ist sozusagen die Grobgliederung ersichtlich des ähm, lexikografischen Eintrags. Also hier sozusagen die groben syntaktischen Klassen, also Bondre als transitives Verb, als intransitives Verb. Oder hier Pronominal. Hier bekommen Sie dann wirklich sehr, sehr ausführlich mit äh, zahlreichen Beispielen aus der Literatur äh, alle möglichen Informationen zu den einzelnen Lesarten und Verwendungsweisen von Prendre angezeigt. Wenn Sie hier nochmal separat auf Recherche klicken, ähm, das ist der... Hier wird es auch nochmal angezeigt, Recherche étendue, die erweiterte Suche. Da bekommen Sie zusätzlich dann auch nochmal auf der linken Seite weitere Informationen angezeigt, insbesondere also Phrasiologismen, Sprichwörter, feste Ausdrücke und so weiter, die mit Brondre gebildet werden. Also das ist hier auch nochmal eine Riesenmenge an Informationen, an lexikalischer Informationen, die dann separat hier aufgeführt wird. Und Sie sehen, es gibt unterschiedliche Reiter. Also hier diese vollständige Version mit den lexikografischen Definitionen, hier eine abgekürzte, ohne die Zitate, ähm, die den Sprachgebrauch in der Literatur belegen. Also das ist hier wirklich nur die rein lexikografische Information sozusagen. Dann äh, auch sehr schön ne, sämtliche Konjugationen für dieses Verb zum Beispiel hier äh, aufgeführt, auch für die einzelnen Modi und so weiter. Die Zitationen oder Zitate, sagen wir mal besser, die, die hier verwendet werden, um den Gebrauch des Wortes in der, in der Schriftsprache äh, oder in der literarischen Sprache vor allem zu belegen, die sind hier auch nochmal separat aufgeführt. Was schön ist auch, ähm, dass es hier sozusagen noch äh, ein extra, eine extra kleine Ressource im Grand Robert, also Sie können auch ähm, auf die Namen der Autorinnen und Autoren klicken und dann gelangen Sie hier in so ein kleines äh, literarisches Lexikon. Also hier alle äh, Autoren und Autoren, die hier sozusagen zitiert werden, sind hier nochmal auch hinterlegt. Also hier in der oberen Zeile können die auch nochmal separat ne, unter Auteur ähm, durchsucht werden. Ne, und ähm, hier finden Sie dann eben die einschlägigen Informationen nochmal zu den einzelnen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, ihren Werken und so weiter. Ja, also das ist auch nochmal ein nettes Feature, finde ich, ähm, hier zusätzlich integriert in Le Grand Robert. Und dann geht es weiter mit ähm, ja, sozusagen lexikografischen Beispielen, also die wahrscheinlich sozusagen konstruiert sind, aber die dann auch den Sprachgebrauch nochmal sehr schön illustrieren. Und dann hat Le Grand Robert auch noch diese tollen äh, Tabellen. Also hier zum Beispiel Verben, die Bewegung ausdrücken können. Ne? Also das ist auch ein schönes Feature. Das gibt es dann auch mit allen, was weiß ich, Tieren, Berufsbezeichnungen, Obst, Gemüsesorten und so weiter. Sie können sich auch ähm, einzelne Einträge merken, also die sozusagen hinzufügen hier zu Mon Lexique, ne, also wenn die äh, sehr interessant für Sie sind. Und ähm, die, die erweiterte Suche, also die Recherche avancée, die wollte ich Ihnen auch noch kurz zeigen, weil ich die auch äh, toll finde. 
Also hier können Sie auch noch ähm, Verschiedenes ähm, durchsuchen. Also Sie könnten zum Beispiel mit Platzhaltern suchen und ne, wenn Sie sich fragen, vielleicht auch für das Kreuzworträtsel ganz interessant, welche Wortform gibt es im Französischen mit sieben Buchstaben, die ein U im Anlaut haben und ein R im Auslaut? Ne? Dann können Sie das so machen. Also fünfmal das Fragezeichen quasi als Joker für die äh, entsprechenden sprachlichen Zeichen. Und wenn Sie so suchen, ne, bekommen Sie dann hier äh, diese acht Beispiele oder diese acht äh, Suchergebnisse angezeigt. Ne? Also das sind alles äh, Wörter mit sieben, Buch, mit sieben äh, Buchstaben, die mit U anfangen und auf R enden. Ich weiß nicht, wann man das brauchen kann, aber da gibt es bestimmt äh, Möglichkeiten. So ganz kurz auch nochmal, weil ich das auch sehr schön finde, hier die Möglichkeit, mit einer ungefähren lautlichen Entsprechung zu suchen. Ne? Also gerade, wenn man vielleicht äh, Französisch lernt und dann ähm, nicht so recht weiß oder sich fragt, ähm, man hat das Wort zwar irgendwie phonetisch verstanden, aber weiß nicht so genau, auf was es sich bezieht. Ne? Und dann könnte man hier das so eingeben, zum Beispiel MOR, MOR und suchen. Ne? Und dann bekommt man mögliche Entsprechungen hier angezeigt. Also MOR, also die Aussprache ist ja dann immer dieselbe. Hier natürlich auch äh, das Adjektiv Mor und Mord, also aber auch hier Mor natürlich. Ne, das ist sicherlich auch sehr äh, hilfreich manchmal, das so zu können. Oder hier finde ich auch sehr schön, und dann sind wir jetzt, glaube ich, auch gleich am Ende, die Möglichkeit, phonetisch zu suchen. Also Sie könnten zum Beispiel das Wörterbuch äh, befragen, welche Wörter oder Wortformen im Französischen enden auf, sagen wir mal, Schör. Ne, dann suchen Sie ne, und dann finden Sie hier die Ergebnisse wieder auf der linken Seite, also 115 Entsprechungen werden gefunden, ne? also Sie sehen es, Accoucheur, Accrocheur, Afficheur, Agricheur und so weiter. Gäbe bestimmt jetzt noch mehr, was ich Ihnen äh, zeigen und erläutern könnte, aber jetzt sind wir doch schon in der Zeit fortgeschritten.